Quisiera disculparme de inmediato por causar ruido. Se trata de Alvara Flavia, que dio a luz a los 63 años. Pedimos disculpas de antemano por el ruido que constantemente hacemos con nuestro trabajo. Por supuesto, este ruido es menor que cuando Annegret Raunin dio a luz. Ella tuvo a su decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo hijo a los 65 años. Estos niños nacieron extremadamente prematuros en Charité, pero todos estaban sanos. Creo que todo salió muy bien, aunque debería haber sido problemático. Nuestro último escándalo involucra al Papa, quien dijo que somos hijos del infierno y que la maternidad subrogada debería prohibirse. Sin embargo, si Biotexcom debe cerrarse, su organización en el Vaticano también debería cerrarse, ya que Jesucristo no nació de una madre subrogada. Si no fue así, entonces genéticamente es mitad humano. En ese caso, todo el Vaticano debería cerrarse, o deberían reconocer que María fue una madre subrogada. Es una situación terrible y es difícil decir que es peor. Que María sea una madre subrogada o que Jesucristo no sea Dios y genéticamente humano. Estos temas relacionados con Biotexcom provocan muchos escándalos e histeria. Nos disculpamos por nuestro escándalo, pero creo que todo está de acuerdo con el Todopoderoso. Creo que nuestro trabajo también está coordinado con el Todopoderoso, porque actualmente hay una fuerte caída en las tasas de natalidad y nosotros ofrecemos soluciones concretas. Nuestras próximas soluciones serán más controvertidas que dar a luz a los 63, 65 años o tener cuatrillizos a través de la maternidad subrogada. Les prometo escándalos aún más intensos en el futuro y me disculpo de antemano por ellos. Todo estará bien, la humanidad no disminuirá ni perecerá. Hay una solución para este problema.